నమస్తే ఐటీ రంగంలో ఎంట్రీ కావాలనుకునే యువతకు అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ నెంబర్ వన్ గా నిలుస్తోంది ఐటీ జాబ్స్ ఫైరింగ్ జరుగుతున్న టైంలో అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ లో మాత్రమే హైరింగ్ జరుగుతోంది మీకు కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా మీ ఉద్యోగం ఈ మధ్యనే లే ఆఫ్ అయినా నో ప్రాబ్లం అజా కన్సల్టింగ్ ను సంప్రదిస్తే చాలు ఉద్యోగం గ్యారంటీ నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి మారాలనుకునే వారు వెంటనే అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ను సంప్రదించండి అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శైలజ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు అజా ఐటీ జాబ్స్ గురించి మరిన్ని డీటెయిల్ అందిస్తాముగ్మెంటేషన్ అంటాం అంటే వేరే ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎంఎన్సీస్ టైర్ వన్ టైర్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్లో వాళ్ళ యొక్క పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ని ఆగ్మెంట్ చేసుకోవడానికి అంటే ప్రాజెక్ట్ పరంగా ఆన్ రోల్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా ఒక్కొక్కసారి మనకి థర్డ్ పార్టీ మీద డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది ఈ ఏరియాస్లో రిసోర్స్ ఆగ్మెంటేషన్ అంటాం మన దగ్గర వెటెడ్ అంటే ట్రైన్డ్ రిసోర్సెస్ స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ రెడీగా ఉంటారు కాబట్టి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్స్లో రిసోర్స్ ఆగ్మెంటేషన్ సర్వీసెస్ అందిస్తాం ఇది కాకుండా ఈ మా క్లయింట్స్కి స్కిల్స్ పరంగా స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కావాలి అని ఎప్పుడైతే మొదలైందో మాకు కూడా మేము కూడా మార్కెట్ లో వెతకడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో చిన్న ఇబ్బంది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో మా సిఇఓ గారు ఫని రాజ్ గారు అతని బుర్రలో పుట్టిన ఆలోచన కోడింగ్ ట్యూటర్ అన్న ప్లాట్ఫామ్ ని లాంచ్ చేసాం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫ్రెషర్స్ ని లేదా ఐటీ లోకి ఎంట్రీ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి అంటే అది నాన్ ఐటీ అయినా ఐటీ అయినా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలి నాకు అని ఒక గ్రిట్ తో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని హైర్ చేసుకుని వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా ఇంపార్ట్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కి డిప్లాయ్ చేసే ప్రొసీజరే కోడింగ్ ట్యూటర్ సో మార్కెట్ లో అందరికి ఇప్పుడు అజా గురించి అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ గురించి ఒక ఐడియా వచ్చేసింది చాలా మందికి తెలిసిపోయింది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జాయినింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి జాయినింగ్స్ చాలా బాగున్నాయండి ఇప్పుడు అజా మనం ఇది థర్డ్ ఇయర్ అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ కోడింగ్ ట్యూటర్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా మనకి వాక్ ఇన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలంటే మనం ఎప్పుడైతే ఛానల్స్ లో కానీ వచ్చి మాట్లాడుతున్నామో మేము కూడా ఓరియంటేషన్స్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము చాలా రీచ్ పెరిగింది మార్కెట్ లోకి పెనిట్రేట్ అయింది మార్కెట్ లో అందరూ ఇప్పుడు అజా గురించి తెలుసుకున్నారు పేరెంట్స్ ని పట్టుకుని వస్తున్నారండి పిల్లలు పిల్లల్ని పట్టుకుని వస్తున్నారు పేరెంట్స్ కూర్చుంటున్నారు మాట్లాడుతున్నారు యు డోంట్ బిలీవ్ ఒక రోజు మాకు పొద్దున్న ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ వరకు ఏం జరుగుతుంది అన్న కూడా టైం గడిచిపోతుంది అంటే అంత వాకింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మేము కూడా ఏడు వందల యాభై మందిని హైర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం కదా ఈ ప్రాసెస్ లో ఐమ్ ష్యూర్ వి ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద టార్గెట్ సో అంటే రోజు జాయినింగ్స్ ఉంటున్నాయి రోజు ఉంటున్నాయండి రోజు వాకింగ్స్ ఉంటున్నాయి ఓరియంటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు మొత్తం ఒకప్పుడు అంటే కొన్నాళ్ళ కిందట ఓరియంటేషన్ ఎవరైనా వస్తే ఇది ప్రోగ్రాము ఇది కోడింగ్ ట్యూటర్ అని చెప్పాల్సిన పరిస్థితి బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ వీడియోస్ చూసి కాంటెంట్ తెలుసుకుని పేరెంట్స్ తో మాట్లాడుకుని పిల్లలతో మాట్లాడుకుని మేము జాయిన్ అవుతామండి మేము ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి జాయినింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇవే తప్పితే ప్రోగ్రామ్ గురించి తక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి డైరెక్ట్ గా వచ్చి జాయిన్ అవుతామన్న వాళ్ళు మనకి ఎక్కువ ఉన్నారు సో ఎవ్రీ డే వాకింగ్స్ ఉంటున్నాయి ఎవ్రీ డే జాయిన్ ఎంతమంది వాకింగ్స్ వస్తున్నారు కాబట్టి ఏంటి అంటే ఎంతమైనా లిమిట్ ని తీసుకుంటున్నారా లేదంటే అంటే మనకి ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మన టార్గెట్ అండి మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ హైయర్ అయ్యి ఆల్రెడీ ఇందులో జాయిన్ అయ్యి డిప్లాయ్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా ఫ్లో పెరుగుతోంది కాబట్టి రైట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇస్ వాట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ అట్ జాయినింగ్స్ సో అంటే ఏంటి ఇది కోచింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది డ్యూరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు కోడింగ్ ట్యూటర్ అన్నది ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి మొత్తం కలిపి ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలల పాటు అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి బేసిక్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళని ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటుంది కాకపోతే మా దగ్గరకు వస్తున్న చాలా మంది మాకు బేసిక్స్ కూడా లేదు మేము నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నాము మాకు ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అన్న ప్రశ్న రావడంతో మేమేం చేస్తామంటే వీ స్టార్ట్ టాకింగ్ విత్ పీపుల్ మా ఇంటర్నల్ కూడా మాట్లాడుకుని వాళ్ళ ఇంటర్న్షిప్ ని వాళ్ళ టెస్ట్ రాసి టెస్ట్ లో వచ్చిన స్కోర్ ని బట్టి సిఇఓ రౌండ్ ఉంటుంది ఆ రౌండ్ బట్టి బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క స్కిల్
వాళ్ళు ఇంపార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కూడా కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని ఆ కాన్సెప్ట్ ని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా పెట్టాలన్నది వాళ్ళే చేస్తున్న వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారో మనకు వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుంటారో ఇదొక థౌజండ్ అవర్స్ ఉంటుంది ఒక వన్ ట్వంటీ అవర్స్ పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఒక ఎయిటీ అవర్స్ పాటు కార్పొరేట్ స్కిల్స్ మీద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ అండి ఇబ్బంది పడుతుంటారు అవునండి రైట్ పాయింట్ ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐటీ ఎన్ని ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి సబ్జెక్ట్ బురలో ఉండి చెప్పలేకపోవడమే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడం ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నారో అప్పుడు వాళ్ళకి అది పని జరగదు సో ఐటీలో కూడా సేమ్ ఐటీలో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ పరంగా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐటీలో బ్యూటీ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తుంటారు ఈ కార్పొరేట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో క్లైంట్ లొకేషన్ అవ్వనివ్వండి మన ఆఫీస్ లొకేషన్ అయినా కానీ మల్టీ కల్చరల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది అంటే వేరే ఏరియాస్ నుంచి అటు బీహార్ అవనివ్వండి అటు ముంబై అవనివ్వండి లేదంటే ఇటు సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అంటే కోయంబత్తూర్ అవనివ్వండి మధురాయ్ అవనివ్వండి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి మనకి హైదరాబాద్ లో వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే హైదరాబాద్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలనుకుంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి అసలు ఈ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నట్టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఒకరితో మాట్లాడుకుని కూర్చొని పని చేయడం రావాలి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రావాలి ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి బేసికల్ గా కోడింగ్ స్కిల్స్ వచ్చి ఉండాలండి కోడింగ్ స్కిల్స్ అంటే చాలా మంది మనకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మేము ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా హౌ ఈస్ అజా డిఫరెంట్ ఎందుకు అజాలో జాయిన్ అవ్వాలి అని క్వశ్చన్ వస్తుంది సో ఓన్లీ కోడింగ్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోదండి కోడింగ్ రావాలి అని అంటే ప్రాక్టికల్ గా కోడ్ రాయడం రావాలి ఒక కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం రావాలి ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే ఇందులో చిన్న మార్పు జరిగితే ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి ఇవన్నీ మనకి ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెర్నింగ్ లో రాదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఒక సపోర్టివ్ అంటే ఒక సపోర్టివ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ పక్క నుండి రాయిస్తారో అప్పుడే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ గా వస్తుంది సో అందుకని కోడింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్పొరేట్ స్కిల్స్ అంటాం కార్పొరేట్ స్కిల్స్ అంటే ఐటీలోని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ తనకి ఎంత శాలరీ వస్తుంది అసలు బేసిక్ బ్రేకప్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు టీడీఎస్ తెలియదు పిఎఫ్ గురించి తెలియదు కార్పొరేట్ స్కిల్స్ గురించి తెలియదు పాష్ అంటే తెలియదు ఇవాళ చాలా స్కిల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎంప్లాయీ పరంగా డెవలప్ చేయాలి అని అంటే ఈ కోడింగ్ కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి కోడింగ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తారా వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది కోడింగ్ తెలియని వాళ్ళకి ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో థౌసండ్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాం అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ తో వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి డే వన్ నుంచే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ గా కోడింగ్ టాస్క్స్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళని మనం కోడింగ్ ట్యూటర్స్ అంటాం ఆ కోడింగ్ ట్యూటర్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ లోని ఆ డీటెయిల్డ్ కోడింగ్ గురించి చెప్పుకుంటూ వాళ్ళ చేత రాయించుకుంటూ కోడ్ వాక్ త్రూస్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తారు కాబట్టి డే వన్ నుంచి వాళ్ళు టాస్క్స్ రాస్తాం టాస్క్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు సో కోడింగ్ ట్యూటర్ రోజు ఉంటారా డైలీ అవైలబుల్ ఉంటారు ఎవ్రీ డే అండి థౌసండ్ అవర్స్ అన్నాము అని అంటే దానికి మొత్తం కలిపే ఉంటారు లైక్ డే వన్ నుంచి అంటిల్ దే ఆర్ డన్ విత్ దర్ ఇంటర్న్షిప్ కోడింగ్ ట్యూటర్ సపోర్ట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎస్ త్రూ అవుట్ ద డే ఓకే సో మార్కెట్ లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఐటీ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంది సో ఇప్పటికే అజా గురించి అజా ట్యూటర్ గురించి ఒక ఐడియా అయితే అందరికి ఉంది చాలా మందికి తెలుసు కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు ఎలా జాయిన్ అవుతారు మన దగ్గర డిఫరెంట్ ఏంటి హౌ ఇస్ అజా డిఫరెంట్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెర్నింగ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ పరంగా సబ్జెక్ట్ నేర్పించడం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తామండి ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్తారు కానీ ఇక్కడ అజాలో వచ్చేసరికి అజాని డే వన్ ఆఫర్ కమిట్ చేస్తోంది మీరు ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకోగానే అంటే కోడింగ్ ట్యూటర్ లో ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకోగానే అజాలోనే మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కన్ఫర్మ్ గా ఉంది ఎప్పుడైతే ఇంటర్న్షిప్ అయిపోతుందో మీకు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్ శాలరీ ప్యాకేజ్ అన్లాక్ అవుతుంది మీరు ప్రాజెక్ట్ పరంగా హైదరాబాద్ లో ఉంటే సేమ్ శాలరీ లేదు ప్రాజెక్ట్ పరంగా సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా గానీ నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా గానీ వెళ్తే రీలోకేషన్ బెనిఫిట్ కూడా ఇస్తాము అని ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చి మాకు
మనము <laughs> ట్యాక్స్ కడతామండి జిఎస్టీ వెళ్ళిపోతుంది ప్లస్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ లో వాళ్ళకి సిక్స్ నుంచి నైన్ మంత్స్ అంటున్నాం కదా అరవై నుంచి తొంభై అంటే మన నెలకి పదివేలు చెప్పిన స్టైఫండ్ స్టైఫండ్ ఇచ్చుకుంటూ రిమైనింగ్ అమౌంట్ కోడింగ్ ట్యూటర్స్ పెట్టాలి అంటే ఎనీ వేర్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్ రిసోర్స్ మనం కోడింగ్ ట్యూటర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సో ఇస్ దర్ ఎనీ బాండర్ దేర్ ఫ్రీ టు గో అంటే త్రీ సిక్స్ నైన్ కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళే వాళ్ళే ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళైతే బాండ్ ఏం సైన్ చేయక్కర్లేదు మనకి నో రెస్ట్రిక్షన్ హౌ ఎవర్ ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే గనక అంటే ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు కంపల్సరీ నోటీస్ పీరియడ్ సర్వ్ చేసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో చాలా మంది అదే అంటారు నార్మల్ గా జాబ్ వస్తే కంపెనీస్ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాయి కదా ఎందుకు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయంటారు ఇది చాలా పెద్ద అపోహ అండి ఒకప్పుడు అంటే కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ హైర్ చేసుకుని ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కంపెనీస్ ఏవైనా కూడా స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ రెడీగా అవైలబుల్ ఉన్న రిసోర్సెస్ కావాలి ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ లో మేము డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి మాకు స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ కావాలి అని చెప్తున్నారు ఈ స్కిల్ మీద ఫోకస్ లేకుండా జస్ట్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది జాబ్ అన్నది ఒక అపోహ కంపెనీస్ ఏ ట్రైన్ చేయాలి అని అనుకోవడం ఇంకా పెద్ద అపోహ ఎందుకంటే నా గురించి రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకోవాలి కానీ ఎవరు నేర్పించాలి అని ఆలోచించకూడదు సో ఇక్కడ వీళ్ళ స్కిల్ ని వీళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా అజానే కాదండి వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే ఒక ఇంటర్న్షిప్ లో జాయిన్ అవ్వడము ఒక కోడ్ వాక్ త్రీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడము హ్యాకథాన్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ లో అవి పార్టిసిపేట్ చేయడము వాళ్ళ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడము కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ప్రెసెంటేషన్స్ ఇవ్వడము అందరిలో మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడుతున్న ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన కాలర్ అడిగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో అండి మీ పేరు ఓకే అండి అజా కన్సల్టెన్సీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శైలేష్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మాట్లాడండి మీ డౌట్ ఏంటో కనుక్కోండి అజా ఇది క్యూ సిటీలో అండి గచ్చిబౌలి క్యూ సిటీ గచ్చిబౌలిలో అండి ఆఫీస్ హలో కాల్ కట్ అయిపోయింది సో మన ఆఫీస్ ఇది గచ్చిబౌలి క్యూ సిటీలో ఉందండి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్ కు ఒక్కసారి కాల్ చేశారు అనుకోండి ఎవరైనా చాలా మందికి కాల్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అజా కన్సల్టెంట్ సర్వీసెస్ కోడింగ్ ట్యూటర్ ఫోన్ నంబర్ ఉంది మీరు దానికి కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు తర్వాత సో నార్మల్ గా కోడింగ్ ట్యూటర్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోగానే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ లోకి లైవ్ లో వెళ్తారు అంటే ఒక క్లైంట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇంటర్నల్లీ మన దగ్గర ఉన్న ప్రాజెక్ట్ లో కానీ ఒక లైవ్ వాళ్ళు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంటర్న్షిప్ వీళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిందన్న ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో వీళ్ళని తీసుకెళ్లి ప్రాజెక్ట్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాం ఈ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు క్లైంట్ లొకేషన్స్ కి అంటే అక్రాస్ పాన్ ఇండియా మనకి క్లైంట్స్ ఉన్నారు ఏ క్లైంట్ కైనా సరే వాళ్ళు వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉండాలి ఆ క్లైంట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అజాతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మ నాకు ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది జాబ్ పోయింది అని భయపడక్కర్లే తిరిగి వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ అయిపోగానే బెంచ్ కి వస్తారు అజా బెంచ్ కి వస్తారు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ లో డిప్లాయ్ చేయడానికి మా ఇంటర్నల్ ఆర్ఎంజీ టీమ్ వర్క్ చేస్తుంది సో మల్టిపుల్ క్లైంట్స్ దగ్గర మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అజాతో అసోసియేట్ అయితే బేసికల్ గా సో శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోగానే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి ఇది ప్రాజెక్ట్ రిలవెన్స్ తో కలిపి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటుంది అంటే ముప్పై వేలు వస్తుంది నెలకి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వీళ్ళకి రీలొకేషన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్లారు అనుకోండి ముంబై అటు అటు వెళ్లారు అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ లొకేషన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్లారు అనుకోండి టెన్ థౌసండ్ ఉంటుంది సో మనం అప్రాక్సిమేట్ గా చూస్తే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ ఆనం అనొచ్చు అప్ టు శాలరీ సో దట్స్ ద బేసిక్ శాలరీ వి స్టార్ట్ విత్ సో అంటే లోకల్ లోనే ఉంటుందా ఇక్కడ నాన్ లోకల్ కూడా అదే అండి పాన్ ఇండియా మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి పాన్ ఇండియా క్లైంట్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడైనా వర్క్ చేయడానికి రెడీ అయి ఉండా
అజ అంటేనే అందరిలోని పొటెన్షియల్ ఉంది వాళ్ళకి ఒక టెన్షన్ ఉండిపోతుంది అంటే చాలా ట్రైన్ చేస్తున్నారు స్టైపెండ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇన్ని క్లాసెస్ చెప్తున్నారు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ కాకపోతే కొంతమంది చాలా మంది కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు కూడా మాకు తీరా జాబ్ ఇచ్చిన తర్వాత వేరే ఐటి ఆర్గనైజేషన్స్ లాగే పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదని తీసేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని సో పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతుంది రిసెషన్ ఉంది రైట్ నా జాబ్స్ పోతున్నాయి పింక్ స్లిప్స్ అంటున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ తీసేస్తున్నారు కానీ మన దగ్గర ఎందుకు డిఫరెంట్ అని చెప్తాను మనం ప్రామిస్ చేస్తున్నది అందరిలోని పొటెన్షియల్ ఉంది వీళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా స్కిల్ అవుతారు అని నమ్మకంతో వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ తో ఫైరింగ్ అన్నది అస్సలు లేదండి అజాలో కాకపోతే అజా ఫైర్ చేయదా అంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని ఏరియాస్ లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే డిసిప్లినరీ యాక్షన్ యాక్టివిటీస్ గానీ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ని హెరాస్ చేయడము ఆటిట్యూడ్ పరంగా నాకు నేను డబుల్ కట్టే నేను రాను ఇలా కొన్ని కొన్ని కొంతమంది ఉంటారు అలా అన్న దగ్గర ఇప్పటి వరకు కంప్లైంట్స్ లేవు దేవుడి దగ్గర సో అలా ఏరియాస్ లో ఏమైనా ఫోకస్ చేస్తే మనం అంతవరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందేమో గాని పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా తీసేయడం అన్నది ఉండదు వీళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఖచ్చితంగా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఇన్ఫాక్ట్ కోడింగ్ ట్యూటర్స్ ఉంటారు ఫ్లోర్ మీద వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు అని కొంచెం అనిపించినా వాళ్ళని స్కిల్ అప్ చేయడానికి ట్రైనింగ్ మరి కొంచెం విస్తృతంగా ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో 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 అండి మీ పేరు ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక్కసారి ఆఫీస్ కి రండి బికాస్ మనకి బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ మనం గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాము మా క్లయింట్స్ కూడా గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఒక ఫిల్టర్ గా పెడతారు కాబట్టి బేసిక్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫినిష్ చేసుకోగానే మా ఆఫీస్ కి గానీ లేకపోతే నంబర్ నోట్ చేసుకుని స్క్రీన్ పైన ఆ నెంబర్ కైనా కాల్ చేసి ఒకసారి ఆఫీస్ కి వస్తే ఓరియంటేషన్ లో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మేము ఎలిజిబుల్ అయితే డెఫినెట్ గా హైర్ చేసుకుంటాం రైట్ రైట్ చైల్డ్ గారు ఇప్పటి వరకు ఈ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు మంది ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ సో మన దగ్గర ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ అండ్ వన్ ఎయిటీ వరకు ఉన్నారు కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ వరకు డిప్లాయ్ అయి ఉన్నారు అంటే ఇట్స్ అన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ కదా ఆన్ ద ఫ్లోర్ రోజు హైరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ హైర్ అవుతున్న వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ పాటు నైన్ మంత్స్ పాటు ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇటు క్లయింట్స్ కి డిప్లాయ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇట్స్ అ ఫ్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేరండి ఇంటర్న్షిప్ లో ఫెయిల్ అయ్యిందనేది ఇప్పటి వరకు లేరు ఎందుకంటే ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు డిప్లో అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ బాధ్యత మాది వాళ్ళు రిజైన్ చేసి అజా నుంచి వెళ్ళిపోతే తప్పితే వాళ్ళు మా దగ్గర ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ పూర్తి బాధ్యత మాది మేము స్కిల్ చేసుకుంటాం మేము డిప్లో చేస్తామని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఫెయిల్యూర్ రేట్ అయితే లేదు సో ఇది ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ క్లాసెస్ డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది క్లాసెస్ ఎవ్రీడే ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ అని అంటామండి కొన్ని సెషన్స్ అయితే కొంతమంది బికాస్ ఎంఎన్సీస్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళకి కోడింగ్ ట్యూటర్స్ కాబట్టి కొంతమంది ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ కొంచెం ఎర్లీ అవర్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు ట్రైనింగ్స్ యూజువలీ ఆఫీస్ టైమింగ్ నైన్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ అంటాము బట్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు కూడా వాళ్ళ టాస్క్స్ అని కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు మండే టు సాటర్డే వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అడిగితే కష్టము సో వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ చేయగలిగి మండే టు సాటర్డే ఆఫీస్ కి రావాలి ఇచ్చిన టాస్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో చాలా లైవ్లీగా ఉంటుందండి ఎన్వైర్న్మెంట్ సో వాట్ అబౌట్ హైక్స్ అండ్ ప్రమోషన్ హైక్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ యాజ్ అండ్ వాళ్ళ ఆఫర్ లెటర్ లో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది ఇంకొక బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఆఫ్ అజా ఐ డెల్యూ ఫ్లోర్ మీద ఎవరికి కూడా అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ ఒక పర్సన్ ఇలా సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకున్నాక ఎప్పుడైతే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ లాక్స్ ప్యాకేజ్ కి వస్తారో ఆ కంప్లీట్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అదే ప్యాకేజ్ అండి వీళ్ళకి ఒకటి ఒకరికి ఏమో ఎక్కువ ఇవ్వడం ఒకరికి తక్కువ ఇవ్వడం అటు ఇటు మార్పులు అవే ఉండవు బేసికల్ గా ఫ్లోర్ మీద ఎవరికైనా ఒకటే ప్యాకేజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ మధ్యలో డిస్టర్బెన్సెస్ గానీ డిస్ట్రాక్షన్స్ గానీ ఉండొద్దు అన్
అజాలో ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిప్లాయ్ అయ్యి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు బయట ఆర్గనైజేషన్స్ లో సెటిల్ అయ్యి అప్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్ మన తో పాటు ఉన్న వాళ్ళు సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు కోడింగ్ కానీ కోడింగ్ అంటే ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఐటీలో కావాలి జాబ్ మాకు అని మీరు నాన్ ఐటీ అయినా సరే లేదంటే ఐటీ ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అండి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవనండి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవనండి ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ డిగ్రీ అయితే పూర్తయిపోయి ఉండాలి కొంతమంది బ్యాక్ లాగ్స్ అంటున్నారు బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్న డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోతే మీరు ఎలిజిబుల్ అండి బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ అబిలిటీ ఉండి రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వగల మన అనుకోని కొంచెం స్కిల్ ఉంది మాకు ఐటీలో కావాలి జాబ్ అనుకున్న స్కిల్స్ అన్ని మారుతూ వస్తున్నాయండి ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటూ రావాలి అన్నది కాన్స్టెంట్ ఈ చేంజ్ కి తగ్గట్టు మనం మారకపోతే జాబ్స్ లేవు సో ఎవరైతే ఈ లోపల నుంచి మనకి గ్రిట్ ఉంటుందో గట్ గ్రిట్ అంటాం వాళ్ళకి ఇదైతే రైట్ ప్లేస్ అండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఆఫీస్ కి రండి పేరెంట్స్ ని తీసుకొని పిల్లలు పిల్లల్ని తీసుకొని పేరెంట్స్ మీరు అందరూ ఒకసారి ఆఫీస్ కి రండి ట్రయల్ పీరియడ్ ఒకటి లాంచ్ చేసాం మేము టూ వీక్స్ ట్రయల్ పీరియడ్ చూడండి నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ సచ్ థ్యాంక్ యూ హరీష్ గారు చూసారు కదా ఐటీ రంగంలో ఎంట్రీ కావాలనుకుంటే అజా కన్సల్టెంట్ బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇస్తోంది కాబట్టి మీరు ఐటీ రంగంలో వెళ్లాలనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ని మీరు కంపెనీని విజిట్ చేస్తే మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇది వాటి ప్రోగ్రామ్ కీప్ వాచింగ్ సిత్ ఎ